জীবনে অনেক জাদু দেখছেন আজকে মেসির জাদু দেখবেন তো এখানে কি হইতেছে মেসি লাভ দিয়ে একদিকে গতিশীল হইল অ্যাকর্ডিং টু নিউটন চাচুর গতির প্রথম সূত্র একটা বস্তু ততক্ষণ পর্যন্ত তার গতিপথ পরিবর্তন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার উপর আপনি এক্সটার্নাল কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই না করবেন তো মেসি তার ডিরেকশন চেঞ্জ করার জন্য পৃথিবীতে পা দিয়ে ফোর্স অ্যাপ্লাই করলো কোনা কোনি অ্যাগেন অ্যাকর্ডিং টু নিউটন চাচুর গতির তৃতীয় সূত্র পৃথিবীও মেসিকে সমান পরিমাণ রিয়াকশন ফোর্স দিবে কিন্তু সেটা ঠিক অপোজিট ডাইরেকশানে দিবে অ্যান্ড এই অপোজিট রিয়াকশন ফোর্স ব্যাক্টরটা কিন্তু গ্রাউন্ডের সাথে কোনা কোনিই হবে আপনি যখন একটা বস্তুকে কোনা কোনি ঠেলতেছেন এইটার মানে হচ্ছে আপনি খারাপভাবেও ঠেলতেছেন আপনি পাথাইরা করেও ঠেলতেছেন এই ঠেলার হরাইজন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে এই দুই ঠেলা ঠিক একইভাবে মেসির উপর পৃথিবীর রিয়াকশন ফোর্সটাকেও আমরা হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল দুইটা কম্পোনেন্টে ভাগ করে নিতে পারি অ্যান্ড এই হরাইজন্টাল কম্পোনেন্টটাই মেসিকে এই দিকে ঠেলতেছে অ্যান্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়াই সে দিক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে কারণ অ্যাকর্ডিং টু নিউটন চাচুর গতির দ্বিতীয় সূত্র ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন হয় যেই দিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছেন ওই দিকে বেগপ্রাপ্ত হবার মাধ্যমেই ভরবেগের পরিবর্তনটা হয় এখন পৃথিবীর এই রিয়াকশন ফোর্সের হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট যে ভরবেগটা জেনারেট করতেছে মেসির উপর ওইটার ঠেলায় মেসি উইরে চইলে যাইতেছে না কারণ মেসির আগে থেকেই অপোজিট ডাইরেকশানে একটা ইনিশিয়াল ভরবেগ ছিল এই নতুন ভরবেগটা এই পুরাতন ভরবেগটাকে আটকাইতে সক্ষম হয়েছে আর কি আর বাকি রইল ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টের গল্প ওইখানে আর আপাতত যাইতেছি না একটু পরে অন্য আর একটা এক্সাম্পলের মধ্যে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আসবে দেখছেন বিষয়টা কি হয়েছে ছোট্ট একটা ক্লিপের মধ্যে কত কিছু ঘটে গেল নাও অফকোর্স আপনি জিনিসটা স্লো মোশনে দেখছেন বাট ইন রিয়ালিটি অল অফ দিস হ্যাপেন সো ফাস্ট যে ডিফেন্ডার রিয়াক্ট করার টাইমই পায় নাই মেসি ডাস দিস অল দ্য টাইম যেহেতু খেলাটা ফুটবল সেহেতু কেবল নিজের বডিটাকে কন্ট্রোল করলে তো হবে না বলটাকেও কন্ট্রোলে রাখা লাগবে তো বলটা নিউটনের সূত্র মেনে তার ইনিশিয়াল গতিপথ মেনটেন করতে করতে ধরা ছোঁয়ার বাইরে যাওয়ার আগে সাটল একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে বলের গতিপথ চেঞ্জ করে বলটাকে কন্ট্রোলে নিয়ে নিল মেসি অ্যান্ড এই জিনিস দেখার পর নিউটন ইজ ভেরি হ্যাপি কিন্তু মেসি এইটা জানে দ্যাট ডিফেন্ডার গাই ইজ নট হ্যাপি অ্যান্ড হি ইজ কামিং ফর হিম অ্যান্ড দ্যাট সয় তারে আবারও সাটল একটা টাচ দিয়ে ডিরেকশন চেঞ্জ করতে হইল যাতে বল ডিফেন্ডারের আউতার বাইরে যায় অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি সেটাই হইলো ডিফেন্ডার কিন্তু বল রিচ করতে পারে না কিন্তু তার হাত দিয়ে মেসির শোল্ডারে রিচ করলো টাইনা টুইনা ধৈরা একটা লাস্ট ডেসপারেট অ্যাটেম্প্ট নিয়েও ব্যর্থ হইল মেসিরে ঠেকাইতে পারলো না শেষ পর্যন্ত গোল হইল সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি জানেন থিওর রেডিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়তো আমাদের অনেকেরই আছে বাট অন দ্য ফিল্ড উইদ ইন এ ফ্র্যাকশন অফ এ সেকেন্ড এইগুলোকে ঠিক মতো এক্সিকিউট করা দিস ইজ নট এন ইজি থিং টু ডু ছোটবেলায় মামার সাথে এরকম ঘা দিয়ে মাছ ধরতাম এগুলাকে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় কুচ বলে ওইটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাছ যদি আপনার উপস্থিতি বা স্লাইট মুভমেন্টও টের পায় সে কিন্তু এখানে বৈশা থাকবে না সে দৌড় দিবে সে কোন দিকে দৌড়টা দিচ্ছে কতটা স্পিডে দৌড়টা দিচ্ছে ওই স্পিডে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম পরে সে কই থাকবে ওইখানে ঘাটা দেওয়া লাগবে এখন কই আছে সেই অনুযায়ী ঘা দিলে হবে না সোজা বাংলায় মাছ আর কুচের পজিশন এরকম ইন্টারসেক্ট করতে হবে আদারওয়াইজ আপনারা কিন্তু খালি হাতে বাসায় ফিরতে হবে এইখানেও সিমিলার জিনিসটাই ঘটছে তার টিমমেট কই আছে ডিফেন্ডার কই আছে গ্যাপটা কোন জায়গায় ওই গ্যাপ দিয়ে কতটা জোরে কোন জায়গায় বলটা ফেললে তার টিমমেট দৌড়ায় গিয়ে ইন্টারসেক্ট করতে পারবে এই সব কিছু অ্যানালাইজ করে পারফেক্ট একটা এক্সিকিউশন করল অ্যান্ড দেন একটা সিম্পল ফিনিশিং টাচে গোল হইল টপ নচ এসিস্ট এইটাকেই বলে কি মনে হয় এই ধরনের স্কিল কি এমনি এমনি ফ্রিতে ডেভেলপ হয়ে গেছে অফকোর্স নট হ্যাঁ ফ্রিতে কিছুই ডেভেলপ হয় নাই কিন্তু দশ হাজার টাকা সমমূল্যের ফ্রিলেন্সিং এবং ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্স আপনি চাইলে ফ্রিতে লুফে নিয়ে একশো বত্রিশ কোটি স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন ন্যূনতম এসিসি পাস বেসিক ইংলিশ আর বেসিক কম্পিউটার জানলে যে কেউ ওই কোর্সে জয়েন করতে পারেন কেবল এক হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি লাগবে ওইটা দিয়ে আবার আপনাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে আর বাকিটা যাবে চ্যারিটিতে আর পুরো কোর্সের খরচ কিন্তু এসআর ডিমেটি নিজেই বহন করবে সো কোনো চাপ নাই লিঙ্ক নিচে দেওয়া আছে জাস্ট জয়েন করেন এবার আমরা মেসির গল্পে ফিরি বাট তার আগে লাইক শেয়ার ফলো সাবস্ক্রাইবটা করে দেন কেন দেরি করতেছেন বুঝি না সাবস্ক্রাইব তো হইতে ফিরে দেরি গেলাম নাকি আচ্ছা এখানে বলটা কার হয়েছে বুঝলাম কিন্তু কেমনে কার্ভটা হয়েছে সেটা কখনো ভাবছেন আপনি লেটসে একটা বল ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকে আগাইতেছে বলের সাপেক্ষে পাশ
ঘূর্ণনের দিকে ফ্লো করতেছে এন্ড দ্যাট ক্রিয়েটস এ লো প্রেসার সিচুয়েশন এখন বাতাসের একটা ধর্ম হচ্ছে সে অলওয়েজ हायर প্রেসার থেকে লোয়ার প্রেসারের দিকে ধাবিত হইতে চায় সো এইখানে একটা প্রেসার ডিফারেন্স থাকার কারণে বাতাস বলটাকে এইদিকে পুশ করতেছে দ্যাটস ওয়াই সে সামনে আগাইতে আগাইতে এরকম কার্ভ একটা ট্রাজেক্টরি কিন্তু নিচ্ছে এন্ড এইখানেও এক্স্যাক্টলি এই জিনিসটাই ঘটতেছে রাইট নট রিয়েলি কারণ বলটা এখানে কাইত হয়ে ঘুরতেছে এমনে ঘুরলে বাতাস এই দিকে ঢেলতো এমনে ঘুরার কারণে বাতাস কিন্তু এই দিকে ঢেলতেছে কোনা কোনি ঢেলতেছে দ্যাট মিন্স এইখানেও দুইটা ঠেলা কম্পোনেন্ট আছে হরাইজনটার ঠেলা কম্পোনেন্ট বলটাকে ডানের দিকে চাপাইতেছে ভার্টিক্যাল ঠেলা কম্পোনেন্ট বলটাকে নিচের দিকে চাপতেছে নট ওনলি দ্যাট গ্র্যাভিটিও কিন্তু নিচের দিকে টানতেছে গ্র্যাভিটির নিম্নগামী টানের সাথে বাতাসের কোনা কোনি ঠেলার ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট যোগ হয়া বলটাকে আরও তাড়াতাড়ি হুট কইরা নিচে নামায় দিতেছে সোজা বাংলায় কেবল গ্র্যাভিটির টানে নামতে দিলে বলটাকে আপনি যেইখানে এন্টিসিপেট করবেন তার চাইতেও বেশি নিচে নেমে যাচ্ছে কোনা কোনি স্পিনটা থাকার কারণে আর তার পাশাপাশি সাইডেও তো চাপতেছে ওই কোনা কোনি স্পিনটা থাকার কারণে নট ওনলি দ্যাট একটু খেয়াল করলেই দেখবেন শুরুর দিকে বলটার কার্ভ যতটা থাকে শেষের দিকে কিন্তু বলের কার্ভ আরও অনেক বেশি হয়ে যায় কেন হয় জানেন বলটা যখন আপনার পা থেকে রিলিজ হইল তখন তার গতি থাকে ম্যাক্সিমাম বাতাসের ঘর্ষণের কারণে সে যত সামনে আগায় তার গতি তত কমতে থাকে শুরুর দিকে বলের গতিটা অনেক বেশি থাকে বিধায় তখন বাতাসের প্রেসার ডিফারেন্সটা কম ম্যাটার করে দ্যাটস ওয়াই কার্ভটাও কিন্তু তখন কম হয় আর শেষের দিকে বলের গতিটা অনেক কইমা আসে না তখন বাতাসের প্রেসার ডিফারেন্সটা অনেক বেশি ম্যাটার করে দ্যাটস ওয়াই কার্ভটাও অনেক বেশি হয় একটা সাইড নোট দিয়ে রাখি জীবনে লাফালাফি কম করি নাই ফুটবলও খেলছি কলেজ টিমের গোলকিপার ছিলাম আমি এই কার্ভি বলগুলো ঠেকানো আসলেই একটা প্যারার জিনিস রে ভাই Okay, so this is the moment of truth. Is he the greatest of all time? Well, first of all, টুকটাক ফুটবল খেলছে আমি ছোটোবেলায় বাট এখন আর অন এ রেগুলার বেসিস ফলো করা হয় না সো ফুটবলের ইন ডেপথ নলেজ আমার নাই সো আমার অপিনিয়ন এখানে কোনো ম্যাটার করতেছে না বিশ্বব্যাপী মানুষ তাকেই সেরা হিসেবে মেনে নিছে স্বীকৃতি দিয়া দিছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাপ আজকে কার হাতে যাবে সেটা আমি জানি না তবে আমি চাই মেসির হাতে যাক কারণ লেজেন্ডারি মেসির লিগেসি ষোলো কলা পূর্ণ হবার এই একটা জিনিসই বাকি আছে বেস্ট অফ লাক মেসি অ্যান্ড বেস্ট অফ লাক আর্জেন্টিনা